j'ai fait un méga bad buzz. 850 000 vues, Thibaut InShape et Juju Fit 4 dans les coms et plein de gens en colère. Bon, c'est vrai, j'aurais pu mieux expliquer certains points, mais il y a un reproche que j'ai vraiment pas compris. À un moment, je dis que faire du sport, ça rime pas automatiquement avec santé et sur ça, plein de gens m'ont gueulé dessus. Tu peux pas dire ça, oui, les sportifs de haut niveau se blessent, mais faut pas confondre les extrêmes et le loisir. Pour les amateurs, le sport, c'est que du positif. Sauf que non, je suis pas d'accord. Même en loisir, sans compétition, le sport peut blesser et conduire à des pratiques dangereuses pour la santé. Je vous cite un chiffre, plus d'un million. Selon l'agence française de lutte contre le dopage, c'est le nombre de sportifs amateurs qui ont recours à des produits dopants. Vous allez me dire, ah mais si ce dope c'est des compétiteurs. Bah non. Comme l'explique le chercheur Jens Bojenmoller, la majorité des sportifs amateurs qui se dopent ne le font pas dans un but de performance, mais pour améliorer leur apparence physique. Donc voilà, même en loisir, même sans compétition, le sport peut amener des pratiques dangereuses pour la santé. Et si on regarde du côté des blessures, c'est pareil. Les chercheurs Kevin Young et Stéphane Eas écrivaient en 2007 que dans le sport amateur, la blessure sportive est si commune qu'elle est souvent décrite comme un mal pour un bien. La cause, principalement une intensité inadaptée. Ouais, c'est logique. Même en amateur, on peut mal jauger le volume de ses entraînements et se faire mal sans que la performance entre forcément en jeu. Bon. Est-ce que ça veut dire que le sport c'est mal et qu'il faut pas en faire Bien sûr que non. Avoir une activité physique c'est très bien, juste je crois qu'il faut qu'on soit plus honnête sur nos pratiques. Notre modèle c'est pas les préconisations de l'OMS pour la santé, c'est la compétition, le désir de s'améliorer ou de changer physiquement. Et c'est pas grave, il faut juste le savoir pour pouvoir faire plus attention. Parler des risques du sport, ça devrait pas être un tabou. C'est la meilleure manière de promouvoir de bonnes pratiques, d'éviter des dérives et au final de permettre aux gens de s'entraîner plus longtemps dans de meilleures conditions.